He's fast, strong. Had a metal arm. Lucy, the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. He's credited with over two dozen assassinations in the last 50 years. Seems a ghost story.这款产品耗时了三年，不知道还剩多少玩家苦苦等待着它的到来，也不知道有多少玩家已经遗忘了它。官方的解释是，由于复杂的代工厂问题导致延期。在说明书上有更详细的解释，不知道你们怎么看？
雕方面，师傅手的两颗头雕，一个是佩戴面具的，而另一个就是纯裸头。我个人感觉做的都是蛮不错的。其中戴面具的头雕在太阳穴处留有凹槽，方便你把护目镜佩戴上去。头发与头雕是通过磁吸连接，也是非常方便把玩。总共是附属了五种不同的发型，精度也都很高。但是看过电影中可以发现，东兵的发色明显是偏棕色的，而本款的发色感觉是有点过于偏黑了。还有就是电影中东兵的眼睛是有烟熏涂装的，如果本款能多附属一个带烟熏涂装的头雕和一个斜视头雕就更好了。顺便吐槽一句，不知道是不是就我一个人这样，就是每次换发型把玩的时候，都有一种给巴西换假发的错觉。这次附属的武器是真的多。基本上凡是电影中出现过的都给到了，而且还多附属了一把黄金巴雷特，为出过延期表示歉意，做的都非常精细，像弹匣可以拆卸，里面甚至还有涂装，个别武器还可以通过瓷器的方式背在后面，这点做的属实不错，很方便。主体腰带上的武器也都不是摆设，是可以一一拿下并配合握持手使用的。但我有点好奇，就是实战中真的有人在腰带上佩戴这么多武器出任务吗？不说实战中用不用得上，就重量、后勤、固定都是问题。当初看电影的时候，我就认为这个片段应该是。武器方面还有一些我个人挑的小问题。附属的主武器枪都是海军拖，而电影中是陆军拖，瞄具明显是个全息，而不是加了增高底度的红点。而且电影中红木也没有加装红木片。最重要的是，我感觉比例做错了。感觉步枪做的小了一点，附属的美队盾牌感觉做大了一点，而且附属的武器配件给我的感觉都是好脆，像我这个，刚开盒的时候就是这样，还有这个非常漂亮的特效键，就永远留在了狙击枪的枪口里。而手型方面，我个人认为是给的有点少，连最基本的放松手都没有。明明电影中还有那么帅的手刹名场面，可是连张开手都没配备，都给你手型能死吧？其实到这里，本款就已经讲的差不多了。你对本款的评价是怎么样的？达到你的心理预期了吗？你可以在评论区或弹幕上留下你的看法。就我来说的话，本款已经达到我个人的心理预期了。三年时间，产品一次次更改，努力克服一个又一个棘手的问题。官方尽最大努力，只是为了给我们呈现一款足够优秀的作品。所以，好饭不怕晚。那好，以上就是本期视频的所有内容了。你的一键三连是对我创作的最大帮助。那我是飞狐，我们下期视频，拜拜。呃，啊，终于录完了，累死。